Hello friends, welcome to the class. We will talk about social studies second chapter from trade to power in the question answer. The question answer is the text. We will talk about the questions. We will talk about the answers. If you subscribe to the channel, please subscribe to the bell button. We will talk about the notification. Okay, now we will start. First question is the Turks conquest of Constantinople necessitated the Europeans to discover a sea route to India. Why? That's why the Turks are in Constantinople. That's why the Europeans are in India. They are in the same way. Why? I'm asking. The conquest of Constantinople by the Turks was in 1453. This came in the way of trade between Asia and Europe. The situation necessitated the European traders to find out a Sea route to India. With the discovery of sea route to India, the Portuguese, Dutch, the English, and French reached India for the purpose of trade. And the Parena Constantinople Turks Kida Kida 1453 Lana Constantinople Turks Kida Kida Kodi Asia, Europe, and Tamil trade Nadaka the I. Namal first chapter Padichadana Asia, Europe, and Dim Edailana Constantinople located in the Alle. Apagam are Constantinople, the Varnirajim, Turks conquer the Dodogudi and then die the Asia in the Lurka, Europe, Lake, Europe in the Lurka, Asia Lake, where and Pata there. Apa the Indinavari which put you to see route to discovery and lay a very trade in day, trade in a Thadassam Vandir, the Athadassam. Martin Vendi, Europe, Lover, Kashi, Latanaka Vendi, Pudiru Sea Ruta, European Sakanda Pidichu. Up in the one under under Pidichan Jochenda Varia Turks, Constantinople, conquer either no other conquer either the Karnam trade on them, not in the Nila, Asia, Europe, and Tamil. Out the one under Europeans, Pudiru Sea Ruta Kandetidim, Kandetidum, a sea ruta Kanda Pidichapole. Portuguese, Dutch, English, French, in the lake, our very load, it the other. Europeans are good at the Mendina Vandirna, a bracket look at the tender than the ants. Europeans loved the Indian spices and came in search of them. Europeans in a number of spices, cinnamon, ginger, cardamom, okay, by English to Irno, Adumur Karna, in the Kitan Venditana, our Asia lake, one another, India lake, one another. Okay. That's the first question to answer. Second one and the, the Portuguese could not establish many trade centers in India. Identify the reasons. Portuguese are not in the India, trade centers in the establish the trade centers in India. The Portuguese could not establish many trade centers in India due to the following reasons. The Portuguese are in the India, trade centers establish the trade centers in the India. The Portuguese are they did not have the economic and military resources to compete with the European powers. Portuguese are the Europeans in the pole, other military power, army, other pole, than economic resources on Dirnilla, economic nona, Sampathika, Maitrilla, Kariva, work and Dirnilla, but under the Ringalani first point, Labar another economic resources, military resources on Dirnilla, that is Sampathika, Maitrilla, resources so, other pole, than army, military, other pole, resources so. Avashatin and died in the lapa adana adite pointer. Second one and they face resistance from the native forces. Native forces of Bernale are Rajitin de Ulile Alcade than the name. Power sill in the name Avrica resistance and the native and divan no resanga acceptable iron nila potigusagare avade nilevelula forces in forces in a power in the jedo. Avera resistido e Portuguese Gare Pudia senders in Dale established in an ale. Ya Pudia Alcari Verimbo, Engine Engil Mother, either can no co. Ale, a padana parena, either pena and anamal in the parea resistance from native forces in the parea. A peranda point on economic and military resources in the Korovum, second point were another hindrance, alling a resistance from the native forces. Third one and the, the contact with the Portuguese created lasting impact on our social, cultural and economic life. Evaluate the statement. Portuguese are a matula contact, a very matula sambar come, namalka, social life film, cultural life film, economic life film, martingal kundu and the tender, martingal and the kiana, nana, namlod parichodikine. 
അപ്പോൾ അവരെന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ദി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ദി സെൻറ്റ് ഏഞ്ചലോ ഫോർട്ട് അറ്റ് കണ്ണൂർ ആൻഡ് കോട്ടപ്പുറം ഫോർട്ട് ഇൻ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കണ്ണൂരിലുള്ള സെൻറ്റ് ഏഞ്ചലോ ഫോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂരിലുള്ള കോട്ടപ്പുറം ഫോർട്ടും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പോർട്ടുഗീസുകാരാണ് പോർട്ടുഗീസുകാർ എന്തും പറയപ്പെട്ടിരുന്നു പറങ്കീസ് എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നെ അവരെന്താ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രോപ്സ് പപ്പായ പൈനാപ്പിൾ ഗുവാവ റെഡ് ചില്ലി ക്യാഷ്യൂ ടൊബോക്കോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പോർട്ടുഗീസുകാരാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഗുവാവ പപ്പായ റെഡ് ചില്ലി ക്യാഷ്യൂ ടൊബോക്കോ എക്സെട്ര ദാറ്റ് ആ ഫൗണ്ട് ഇൻ കേരള നൗ വ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ പോർട്ടുഗീസ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത് ദ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് യൂസ് ഓഫ് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ ആൻഡ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ട് ഫോം ചവിട്ടു നാടകം വോ സം ഓഫ് ദി ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് പോർട്ടുഗീസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും എഴുതണം എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ്റെ യൂസേജും അതുപോലെ തന്നെ ചവിട്ടു നാടകം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണവും ഇൻഡോ പോർട്ടുഗീസ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഡോ ഇന്ത്യൻ പോർട്ടുഗീസ് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ആ കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻ അച്ചടിക്കുന്ന യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയതും അതുപോലെ തന്നെ ചവിട്ടു നാടകത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും നമ്മുടെ ആ കൾച്ചറിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോർട്ടുഗീസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് സെൻറ്റ് ഏഞ്ചലോ ഫോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടപ്പുറം ഫോർട്ടും സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ പറങ്കീസ് എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് വരുന്ന പോയിൻ്റ് ഏതാ അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്സ് പപ്പായ പൈനാപ്പിൾ ക്യാഷ്യൂ ടൊബാക്കോ ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ പോർട്ടുഗീസുകാരാണ് അല്ലേ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതും അതുപോലെ തന്നെ ചവിട്ടു നാടകം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതും ഇൻഡോ പോർട്ടുഗീസ് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താ പോർട്ടുഗീസുകാർ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ ഈ സെൻറ്റ് ഏഞ്ചിലോ സെൻറ്റ് ഏഞ്ചിലോ ഫോർട്ടും കോട്ടപ്പുറ ഫോർട്ടും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ചവിട്ടു നാടകവും ഇപ്പോഴും അതിന് പ്രസക്തി ഉണ്ട് പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്സ് പപ്പായ പൈനാപ്പിൾ ക്യാഷ്യൂ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ആയാലും ഗുവാവ ആയാലും പേരയ്ക്ക ആയാലും പപ്പായ ആയാലും ചില്ലി ആണെങ്കിലും ക്യാഷ്യൂ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ തന്നെ അവർ അവർ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇന്നും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെലുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഹു വോ കുഞ്ഞാലി മരക്കാസ് വാട്ട് വാസ് ദയർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ആരായിരുന്നു അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ അധികം ഒന്നും അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതിയ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം കുഞ്ഞാലി മരക്കാസ് വാസ് ദി അഡ്മിറൽസ് ഓഫ് സാമറിൻസ് നേവൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പോർട്ടുഗീസ് ഇൻ ദ മലബാർ റീജ്യൻ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമറിൻ്റെ അതായത് ആ അക്കാലം കോഴിക്കോട് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവായിരുന്നു സാമറിൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് സാമറിൻ മഹാരാജാവിൻ്റെ നെയ്വൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ നാവികസേനയുടെ തലവനായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ആ സമയത്ത് പോർട്ടുഗീസിന് എതിരായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനെ അല്ലെ എതിർത്ത് നിൽപ്പിനെ നയിച്ചിരുന്നത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ആയിരുന്നു മലബാർ റീജിയനിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമറിൻ നെയ്വൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഹെഡായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ആ സമയത്തെ പോർട്ടുഗീസിനെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നയിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എതിർപ്പുകളൊക്കെ നയിച്ചിരുന്നത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാറായിരുന്നു ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ എക്സാമിൻ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദി ഡിഫീറ്റ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് ഇൻ കർണാട്ടിക് വാക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രഞ്ചുകാർ കർണാട്ടിക് വാക്സിൽ തോറ്റുപോയത് അതിൻ്റെ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ എ
എന്താ പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഇപ്പോൾ പോർട്ടുഗീസ് ആയാലും ഡച്ച് ആയാലും ഫ്രഞ്ചുകാരായാലും തമ്മിൽ തമ്മിൽ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ മുകളിലൊരു കൺട്രോൾ വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിൽ അവർ മൊണോപ്പൊളി പവർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊണോപ്പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുത്തക അവകാശമാണ് മൊണോപ്പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് മൊണോപ്പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ട്രേഡിൽ അവർക്കായിരിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ വേണ്ടത് അതിനെയാണ് മൊണോപ്പൊളി എന്ന് പറയുക ആ ഒരു സാധനത്തിൽ വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതും ആർക്ക് കൊടുക്കണം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എപ്പോൾ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ ശക്തിയായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൊണോപ്പൊളി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൊണോപ്പൊളി കിട്ടാൻ വേണ്ടി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പോർട്ടുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും ആദ്യം തന്നെ തോറ്റുപോയി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പുറത്തായവരാണ് ഈ പോർട്ടുഗീസ് ആയാലും ഡച്ച് ആയാലും പിന്നെ റൈവൽറി ആരുടെ ആരുടെ ഇടയിലാണ് നടന്നത് ഫ്രഞ്ചുകാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും തമ്മിലായി പിന്നെ മൊണോപ്പൊളി കിട്ടാനുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ദ ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ബിക്കേം ലോക്ക്ഡ് ഇൻ ഇൻ ഇൻറ്റൻസ് റൈവൽറി ആൻഡ് ദ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ഫോഴ്സസ് ലാസ്റ്റഡ് ലോങ് ദ സീരീസ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ വാസ് നോൺ ആസ് കർണാട്ടിക് വാസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ ഫ്രഞ്ച് വേർ ഡിഫീറ്റഡ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് കർണാട്ടിക് വാസ് എന്ന് പറയുക ഫ്രഞ്ചുകാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും തമ്മിൽ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷനും റൈവൽറി ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം ഫ്രഞ്ചുകാർ തോറ്റുപോയി ഇംഗ്ലീഷുകാർ ജയിച്ചു അപ്പോൾ അതിനെയാണ് കർണാട്ടിക് വാസ് എന്ന് പറയുക ദ വോ ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ദ ഫ്രഞ്ച് ഹാപ്പൺ മെയിൻലി ഇൻ ദ കർണാട്ടിക് റീജ്യൻ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മേജർ റീജ്യൻസ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് തമിഴ്നാടു സോ ദീസ് ബാറ്റിൽസ് വർ നോൺ ആസ് കർണാട്ടിക് വാസ് വാർ ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്നിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് തമിഴ്നാടുവിലാണ് ഈ ബാറ്റിലിന് അതുകൊണ്ടാണ് കർണാട്ടിക് വാസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ഡിഫീറ്റിന് റീസൺസ് എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാവാം ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ആർമിയിനേക്കാളും വെൽ എക്യുപ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ആർമി അല്ലേ ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വെൽ എക്യു എക്യുപ്ഡ് ആയിരിക്കും വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോർട്ടുഗീസിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരെക്കാളും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ റീസൺസ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം എനിക്ക് ഇനി അറേഞ്ച് ഇൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ലാസി കൊളേച്ചിൽ അറൈവൽ ഓഫ് ഡച്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ അറൈവൽ ഓഫ് വാസ്കോഡഗാമ ഇൻ കാലിക്കറ്റ് അറൈവൽ ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത് ഏത് ഓർഡറിലാണ് അവർ വന്നത് അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആരാ വന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വാസ്കോഡഗാമയാണ് വന്നത് കാലിക്കറ്റ് വന്നിറങ്ങിയത് ഷിപ്പിൽ വന്നിറങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പിന്നാലെ വന്നതാണ് ഡച്ചുകാർ തേർഡ് വന്നത് ഫ്രഞ്ച് ആണ് പിന്നെ നടന്നതാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് കൊളച്ചിൽ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിലാണ് ആ ബാറ്റിൽ നടന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നടന്നത് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആ ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതിക്കോളൂ നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഐറ്റംസ് ഗിവൺ ഇൻ എ ആൻഡ് ഫില്ല അപ്പ് ദ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അനുസരിച്ച് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് എ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗോവ പോർട്ടുഗീസ് സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുള്ള പോണ്ടിച്ചേരിയാണ് പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ മേജർ ട്രേഡ് സെൻ്റർ ആയിരുന്നു ഗോവ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പോണ്ടിച്ചേരി ആരുടെ ട്രേഡ് സെൻ്റർ ആയിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ട്രേഡ് സെൻ്റർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ നേരെ ഫ്രഞ്ച് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് സബ്സിഡിയറി അലയൻസ് സബ്സിഡിയറി അലയൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ ലോഡ് വെൽസി ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലൈഫ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ ലോഡ് ഡെൽ ഹൗസി ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോഡ് ഡെൽ ഹൗസി അവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്ന ടെക്സ്റ്റിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും ഈ തന്നി
മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് അവർ ഫുഡിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു പെപ്പർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഫുഡ് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഫുഡ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പെപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു തേർഡ് പറയുന്നത് ഫീവറിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താ പറയുക പനി പിടിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവരതൊരു മെഡിസിൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെപ്പറിൻ്റെ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗുണങ്ങളാണ് അവർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ എസ് എസ് പൈസ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു തേർഡ് പറയുന്നത് പെപ്പർ അവർ മെഡിസിൻ പോലെ ഫീവറിൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ പെപ്പറിനെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഗോൾഡ് അല്ലേ ഗ്രീൻ ഗോൾഡ് എന്നും പെപ്പർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വരാം ഗ്രീൻ ഗോൾഡ് എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കണം പെപ്പറിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണെന്നും പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അതും എന്തായാലും പഠിക്കുക ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒ